difícil porque lamentablemente yo soy viuda, no tengo marido. Y con la plata de mi marido que me dejó de sueldo 4.400, no se vive. Cualquiera sabe que con, con esa plata uno no puede vivir. Yo saqué un préstamo, como dijo mi hijo, pero ya no tengo plata. Y ayer lo que me prestaron fue lo de la Comisión de, de, de la Iglesia Católica para poder comprar los pollos para solventar este gasto. Porque como los remedios es caro y el pasaje es caro, entonces tengo que buscar medio para, para poder subsistir a mi hijo porque no voy a dejarle morir. Porque es difícil. Eh, con esta venta de pollo tampoco se recauda demasiado. Sí. No, porque viste que el, lo de caja de pollo está 630 pesos cada uno. Y yo compré tres cajas. Y no se puede, son tres mil pesos que sacas. Y de gasto son mil, dos mil pesos que se ¿Qué haces con mil pesos? Ni siquiera para los remedios. Pero puedo llevarle con esa plata que me prestaron ahora, esperar otra vez que yo cobre para poder devolver esa plata que ocupé, ¿viste? No, no mientras, me cierra. Y mientras tanto hay que vivir. Y hay que vivir porque tengo, lamentablemente, tiene que comer él, tiene que comer mi otro hijo. Y tengo que subsistir yo. Tengo que viajar y no sé a dónde pedir, porque la verdad es no sé a quién pedir que me dé una mano para poder llevarle siempre a él. Eh, ¿Se han hecho los pedidos de acción social, por ejemplo? Sí, sí, y si ahí está la nota, tengo la nota. Si quieren ver, yo les muestro la nota que tengo. Que no me, no me contestaron. Me hicieron firmar, me hicieron ir por todo lado. Hasta la policía tuve que ir para hacer acá hasta la nota. Y no, y no me dieron. Porque dice que, su, que supuestamente acción social no tiene cupo para dar pollo hasta ahí. Entonces, ¿qué quiere que le diga? No sé a quién, a quién decirle más nada. Y también eh, tiene eh, cierto inconveniente con el tema de la silla de rueda que por ahora tiene eh, claro, prestada. Tengo prestada la silla de rueda porque el, el, supuestamente en, en Posada me dijeron que trajo el doctor Rivero y el doctor Rivero no trajo ninguna silla. Entonces tengo prestada una silla que es de PAMI de Piraí, ni siquiera es de PAMI de acá. Yo tengo PAMI pero no, como no le cubro porque es mayor de edad, entonces no, no sé qué voy a hacer con esa silla. Él tengo, porque él tengo que alzarle para bajarle hasta la silla de rueda. Y vos ves mi casa como es, se está cayendo todo, no puedo, no puedo tenerla así. Es imposible tener a un paciente así, porque él tiene las piernas que no puede mover. Tiene una operación de escaras que no, tampoco no puede, no puede irse en colectivo. Porque si no iba a ir en colectivo, ¿viste? Pero así no puedo. No sé a quién, a quién recurrir. Y ahora tiene que, en los próximos días no, tiene que viajar. El 27, el 28 tiene turno también. Tiene para el día 5, tiene, o sea, tiene para varios días todavía, ¿viste? Y el 27 tengo que llevarle, porque no me dan dos turnos juntos. Porque si me dieran dos turnos juntos una vez por mes, uno puede decir, bueno, voy a solventar de alguna manera. Pero a veces me dan dos, tres turnos seguidos. En, la, en el mes o en la semana, viste, yo tengo que ir tres, cuatro veces a posada. Y no me alcanza mi sueldo para irme con eso. Un tratamiento muy prolongado. Sí, es muy largo. Porque tiene clavos, tiene la operación que no, no, de la escara todavía no se cerró. Muchas veces sale el pis por la, la escara. Y eso le está complicando la vida, ¿viste? Por la talla que tiene. Lamentablemente lo que decía él todavía no se sabe quién fue el responsable no sé. y no se puede de alguna manera... Decir, eh, bueno, el, el responsable se hace cargo, pero no se puede hacer cargo porque no, no conocemos, no sabemos quién es. El abogado que pusimos todavía no nos dice nada, los policías nunca se acercaron para saber qué es lo que pasó. Yo me acerqué en la comisaría del 2 para hacer la denuncia y me dice, ¿a quién vas a denunciar? Y tiene razón, porque no sé. Era por el accidente que me fui a preguntar cómo hacía, ¿viste? Y no... Y no me dieron nada, no me dieron ninguna solución. Es lamentable todo sí. lo que está, está sucediendo. Y lamentable porque nuestra sociedad lamentablemente así, que no se hace cargo de lo que hacen. ¿Qué vamos a decirle? Bueno, eh, a la comunidad en general, eh, ¿cuál a, es su, pedi eh, su pedido? A la comunidad de acá de, de Rulet, lo, doy gracias por la ayuda que me dieron ya, y a la comunidad del Dorado espero que me, me den una mano en este momento, porque... O al menos que identifiquen al, al automóvil que... que el lo automóvil metido. está de identificado. Al que conducía el automóvil es que falta que identifiquen. Porque en la, en la policía del 2 está el auto. Pero con el auto, el auto solo no me va a venir a decir, bueno, yo te voy a dar una mano, te voy a ayudar. Al conductor sí. Pero no sé quién es. ¿Cómo que si está el auto no, no está el conductor? Y bueno, eso tenemos que preguntar a la policía cómo hacen. Porque la verdad no sé. El auto está. Yo fui, vi el auto, está el 147 blanco, pero no, no sé quién es el conductor.